الحمد لله الحمد لله الذي يحمد في السراء والضراء وتمتن له الخلائق في البأساء والنعماء أفعله سبحانه لحكم وهي للمؤمن في كل أحواله نعم يداول الملك ويدبر الملكوت ليعلم الخلق بأنه وحده الحي الدائم الذي لا يموت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته أجمعين أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال تعالى أيضا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق الله العلي العظيم وعن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهبون الصالحون الأول فالأول وتبقى حسالة كحسالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله رواه البخاري وعن نس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة رواه التبراني وقال عليه الصلاة والسلام أرساتش تنذاتكي أذن ساتش نبياتكي على هاتش بريوم الله كيف وخلنيتم وريتاهتم الحمد لله ستية تودر سنمارك بودغر إيرو لغة تليبر إم ننجل نريند ويرو لميلانا உத்தம தூதர் முகமது ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் மீதிலும் அன்னாரின் அடிச்சுவடுகளை அடியடியாய் எடுத்து நடந்த உத்தம சஹாபாக்கள் தாபிஊன்கள் தபஉ தாபிஐன்கள் நாதாக்கள் அவ்லியாக்கள் நல்லவர்கள் வல்லவர்கள் நம்மவர்கள் அனைவர்கள் மீதும் அல்லாஹ்வின் மேலான சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாவதாக எனது அன்பிற்குரிய இஸ்லாமிய உறவுகளே நண்பர்களே அன்பர்களே நேர்களே இந்த குறுகிய கால உலகத்தினுடைய வாழ்க்கையில் எம்மை படைத்து பரிபாலித்து போசித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஏகவல்ல நாயன் அல்லா எந்தெந்த விடயங்களை எல்லாம் எடுத்து நடக்குமாறு கட்டளையிட்டிருக்கின்றானோ பணித்திருக்கின்றானோ ஏவியிருக்கின்றானோ அப்படிப்பட்டவைகளை நம்முடைய வாழ்க்கையில் முடியுமான அளவு எடுத்து நடக்கும்படியும் எந்தெந்த விடயங்களை விட்டு விலகி தவிர்ந்து ஒதுங்கி வாழுமாறு தடுத்திருக்கின்றானோ விலக்கி இருக்கின்றானோ அப்படிப்பட்ட விளக்கல்களை விட்டு முற்றுமுழுதாக தவிர்ந்து விலகி ஒதுங்கி வாழுமாறு முதலில் அடியனாக எனக்கும் அப்பால் உங்கள் அனைவருக்கும் 
தக்வாவை கொண்டு வசியத்து செய்து கொள்கின்றேன் இத்தகுல்லா இத்தகுல்லா அன்புக்குரிய அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே பெரியார்களே சகோதரர்களே தாய்மார்களே சகோதரிகளே புனிதமிக்க வெள்ளிக்கிழமையுடைய நாளில் தலை சிறந்த கடமைகளில் ஒன்றான ஜுமாவுடைய கடமையை நிறைவேற்ற முடியாமலும் அதே வெள்ளிக்கிழமையுடைய நாளில் வளமையான நாட்களில் நாம் நிறைய அமல்கள் செய்து கொண்டிருந்தோம் நாம் ஏதோ பல காரணங்களின் பெயரில் பாக்கியம் இல்லாதவர்களாக வீடுகளில் இன்று முடக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் ஏதோ ஒரு வகையில் தற்காலிகமாக மீண்டும் பழையபடி இந்த புனிதமான வெள்ளிக்கிழமையுடைய நாட்களில் ஜுமாவுடைய கடமையை அழகான முறையில் நிறைவேற்றி அந்த நாளில் செய்து வந்த நிறைய அந்த நல்ல அமல்களையும் அந்த நாளின் பறக்கத்துக்களையும் அருட்கொடைகளையும் நிரப்பமாக பூர்த்தியாக அடையக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தையும் பாக்கியத்தையும் அல்லாஹ் வெகு விரைவில் எட்டச் செய்வானாக நசீபாக்குவானாக அன்புக்குரிய அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே நம்முடைய பார்வைக்கு இந்த உலகம் பிரம்மாண்டமானதாக தெரிந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த பிரம்மாண்டமான இந்த உலகத்தில் அல்லாஹ் கோடிக்கணக்கான படைப்புகளை அல்லாஹ் படைத்து வைத்திருக்கின்றார் ஒவ்வொரு பிரிவுகளாக மனிதர்களாக ஜின்களாக மிருகங்கள் என்று விலங்குகள் மரங்கள் தாவரங்கள் சூரியன் சந்திரன் ஏன் ஏழு வானங்கள் ஏழு பூமிகள் கடல் ஆறுகள் நதிகள் கோடிக்கணக்கான படைப்புகளை அல்லாஹ் அவன் படைத்திருக்கின்றான் அவனால் படைக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு படைப்பினங்களுக்கும் ஒரு ஆரம்பம் இருப்பதை போல் திட்டவட்டமாக ஒரு முடிவும் அல்லா வைத்திருக்கின்றான் ஒவ்வொரு படைப்புக்கும் அல்லா ஆரம்பத்தையும் முடிவையும் வைத்திருக்கிறான் இந்த உலகம் ஒரு நாள் இல்லாமல் இருந்தது கடல் மலைகள் வானம் பூமி அனைத்தும் மல் இருந்ததை அல்லா படைத்தான் அன்புக்குரிய அல்லாஹு நல்லடியார்களே வானத்தை முகத்தாக படைத்தவன் அல்லா பூமியை விரிப்பாக படைத்தவன் அல்லா சூரியனை பகலில் வெளிச்சம் தரக்கூடியதாக படைத்தவன் அல்லா சந்திரனை இரவில் ஒளி உள்ளதாக படைத்தவன் அல்லா நிலையில்லாத பூமியை உறுதியாக்குவதற்காக பிரமாண்டமான மழைகளை நட்டியவன் அல்லா மனிதனை மண்ணாலும் ஜின்களை நெருப்பாலும் மலக்குகளை ஒளியாலும் வடிவமைத்தவன் அல்லா சூரத்து ஜுமரிலே அல்லாஹ் சுபான சொல்கிறான் அவன் ஹாலிக் அவன்தான் படைத்தவன் என்பதை அல்லாஹ் உறுதி செய்து திருமறையிலே சொல்கிறான் என்பது அல்லாஹுவை தவிர இந்த உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய அனைத்தும் அவனுடைய படைப்பினங்கள் தான் அவனுடைய படைப்புகள் தான் அன்புக்குரிய அல்லாஹு நல்லறியார்களே சூரத்து ரூமிலே அல்லாஹ் சொல்கிறான் இந்த படைப்பினங்களை அல்லாஹ் இல்லாமல் இருந்து ஆரம்பத்தில் படைத்தான் எல்லா படைப்பினங்களையும் பெரிய படைப்பினங்கள் தொட்டு சின்ன படைப்பினங்கள் வரைக்கும் அல்லாஹுடைய கண்காணிப்பில் தான் இருக்கிறது அல்லாஹ் சொல்கிறான் சும்மையுஹு மரணத்தின் பின்னால் மௌத்தின் பின்னால் மீண்டும் எழுப்பாட்டக்கூடியவன் மீண்டும் அல்லாஹ் அவனை அந்த படைப்பினங்களை எழுப்பாற்றுவார் சும்ம இலைஹி துர்ஜாவூன் அல்லாஹ் அந்த ஆயத்தை முடிக்கின்றான் மீண்டும் அவனின் பக்கம்தான் எல்லா படைப்பினங்களும் திரும்ப இருக்கிறது அன்புக்குரிய அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே அந்த வகையில் இந்த உலகம் படைக்கப்பட்டு பல்லாயிரம் வருடங்கள் கடக்கின்றது இந்த உலகம் பல நபிமார்களை பல கூட்டங்களை 
பல கோத்திரங்களை இந்த உலகம் பார்த்திருக்கிறது கடைசியாக என் நெஞ்சில் நிறைந்த உயிரிலும் மேலான முஹம்மது அலைஹி வசல்லம் அவர்களின் உம்மத்தார்களை தன் முதுகில் சுமந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த உலகம் கடைசியாக பார்க்கும் ஒரு சமுதாயம் இந்த உலகம் கடைசியாக தன் முதுகில் சுமக்கும் ஒரு கூட்டம் நபி சொல்லு அலைஹு வசல்லம் அவர்களுடைய உம்மத்தாகத்தான் இருக்கிறது நன்றாக நினைவில் வைத்துக் கொள்வோம் இந்த உலகத்தின் முடிவு காலம் வெகு தொலைவில் இல்லை அன்புக்குரிய அல்லாஹின் நல்லடியார்களே கடைசி காலத்தை நாம் மிகவும் நெருங்கிவிட்டோம் கடைசி காலங்கள் கடைசி காலத்துடைய அடையாளங்களில் ஒன்றுதான் நபி சொல்லு அலைஹி வசல்லம் அவர்களுடைய வருகை அதே போன்று அவர்களுடைய பிரியாவிடை நபி சொல்லு அலைஹி வசல்லம் அவர்கள் இந்த உலகத்தில் வந்துதித்த பின்னால் ஹதீசிலே சொன்னார்கள் எனக்கும் கயாமத்துடைய நாளுக்கும் உள்ள நெருக்கத்தை பற்றி நபி சொல்லு அலைஹி வசல்லம் ஒரு ஹதீசிலே தன்னுடைய ஆள்காட்டு விரலையும் நடுவிரலையும் சேர்த்து காட்டி சொன்னார்கள் இவ்வளவு நெருக்கம் எனக்கும் கயாமத்துடைய நாளைக்கும் என்று அப்படி பார்த்தால் இன்று நபி சொல்லு அலைஹி வசல்லம் அவர்களை விட்டும் ஆயிரத்தி நானூறு வருடங்கள் கடந்து நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அவர்களே இவ்வளவு நெருக்கமாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லியிருந்தார்கள் என்றால் நாம் இன்று எவ்வளவு நெருக்கமாக இருக்கின்றோம் கயாமத்துடைய நாளைக்காக அன்புக்குரிய அல்லாஹு நல்லடியார்களே பொதுவாக கயாமத்துடைய நாள் என்று சொல்லும் பொழுது எங்களுடைய எல்லாருடைய மனசுல உண்டாகிறது அதுக்கு மிச்சம் காலம் இருக்குது அதை பத்தி ஏன் இப்பதே பேசணும் அதுக்கு எவ்வளவு அடையாளங்கள் வர இருக்குது என்பதாக ஒரு பொதுபோக்கான ஒரு எண்ணம் நம்முடைய உள்ளங்களில் உண்டாகி கொண்டிருக்கிறது வாலிபர்களோடு கலந்துரையாடும் போது சில விடயங்களை பேசும் போது சொல்லக்கூடிய வார்த்தை இதுதான் தியாமத்துறை நாளைக்கு எவ்வளவு நாள் இருக்குது எவ்வளவு அடையாளங்கள் வர இருக்குது தஜ்ஜால் வர இருக்கிறான் இப்படி எல்லாம் மிக தூரமாக யோசிக்கிறார்கள் அல்லாஹ் குரானிலே தெளிவுபடுத்துகிறான் கேள்வி கணக்குடைய நாள் மிக நெருக்கமாக இருக்கிறது மக்களுக்கு மிக நெருக்கமாகிவிட்டது ஆனால் மக்கள் அதனை மறந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மக்கள் அவர் அதன் பக்கம் மறதியிலே இருக்கிறார்கள் அல்லா சுபானு தாலா இன்னும் ஒரு ஆயத்திலே தெளிவாக சொல்லுகிறான் அல்லா சொல்லுகிறான் மக்களுடைய எண்ணங்களை அல்லாஹ் புரிந்து வைத்திருப்பவன் மக்களுடைய மக்களுடைய உள்ளத்திலே ஊசலாட கூடியவைகளையும் அல்லாஹ் அறிந்து வைத்திருப்பவன் எந்த காலத்தில் எவ்வாறு சிந்திப்பான் என்பதை அல்லாஹ் நன்கறிந்தவன் இந்த காலத்தில் மக்கள் ஆகிரத்துடைய அந்த அந்த நிகழ்வை பற்றி கடைசி காலத்தை பற்றி கயாமம் நிகழுவதை பற்றி மக்கள் இந்த காலத்தில் எவ்வாறு எண்ணுவார்கள் என்பதை அல்லாஹ் அறிந்தவன் சொல்கிறான் அந்த கயாமத்துடைய நாளை மக்கள் மிக தூரத்தில் இருப்பதாக எண்ணுகின்றார்கள் அதுக்கு மிச்சம் காலம் இருக்குது என்பதாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லாஹ் சகலதையும் அறிந்த அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான் அதை மிக உங்களுக்கு மிக நெருக்கமானதாக நான் பார்க்கிறேன் கயாமத்துடைய நாள் மிக நெருங்கிவிட்டது அன்புக்குரிய அல்லாஹின் நல்லடியார்களே சந்திரன் பிளக்கப்படும் அந்த நாள் மலைகள் பஞ்சாக பறக்கும் அந்த நாள் மிக தொலைவில் இல்லை அதற்கான அடையாளங்கள் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது என்று நம் நெஞ்சில் நிறைந்த உயிரின் மேலான உத்தம தூதர் முகமது ரசூல் சொல்லு அலைஹி வசல்லம் அவர்கள் இந்த உலகத்தில் உதித்து மறைந்தார்களோ அது தொடக்கம் தொடராக கியாமத்துடைய அடையாளங்கள் நிகழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது கியாமத்துடைய சிறிய அடையாளங்கள் நூத்தி முப்பதுக்கும் அதிகமான அடையாளங்கள் இருக்கிறது பெரிய அடையாளங்களாக பத்து அடையாளங்கள் இருக்கிறது அன்புக்குரிய அல்லாஹு நல்லடியார்களே 
இந்த சிறிய அடையாளங்கள் ஒவ்வொன்றும் நிகழ்வது எம்முடைய பார்வைக்கு எம்முடைய சிந்தனைக்கு புலன்படுவதில்லை எங்களுடைய யோசனைக்கு விளங்குதில்லை எங்களுடைய வாழ்க்கையில் அது விளங்குதில்லை ஏன் என்று சொன்னால் கடைசி காலம் வரும் பொழுது கஷ்டங்களும் கவலைகளும் துன்பங்களும் இந்த ஆகரத்துடைய சிந்தனையை விட்டும் அவர்களை மறக்கடிக்க செய்துவிடும் இந்த கியாமத்துடைய அடையாளங்கள் எல்லாம் விளங்காது ஏன் மக்கள் கஷ்டத்திலே இருப்பார்கள் கவலையிலே இருப்பார்கள் துன்பத்திலே இருப்பார்கள் வறுமையிலே இருப்பார்கள் இதெல்லாம் நம்மை வாட்டிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த கயாமத்துடைய அடையாளங்கள் நிகழ்வது நமக்கு பெரிதாக தெரியாது கடைசியாக பெரிய அடையாளங்கள் நிகழ ஆரம்பித்ததன் பின்னால் தான் மக்கள் உணர்ந்து கொள்வான் இதனைத்தான் அல்லா சுபானும் மக்கள் மறதியிலே இருக்கின்றார்கள் என்பதை இதனைத்தான் அல்லா சுபானு தாயலா சொல்கின்றார் அன்புக்குரிய அல்லாஹின் நல்லடியார்களே கடைசி காலத்தினுடைய அடையாளங்கள் ஒவ்வொன்றும் வித்தியாசமானவைகளாக இருக்கின்றன சில அடையாளங்களின் வெளிப்பாடு நாம் அதனை வாழ்க்கையில் ஒரு பாரமாக சுமக்கின்ற தோற்றத்தில் உண்டாகின்றது ஆனால் அதிகமான அடையாளங்களின் வெளிப்பாடு நாம் வாழ்வில் பெரும் ஒரு விடயத்தை இழப்பதை போன்ற தோற்றத்தில் உண்டாகின்றது அது என்ன சுமப்பதும் இழப்பதும் அன்புக்குரிய அல்லாஹின் நல்லடியார்களை உதாரணமாக இன்று நம்மை வாட்டி வதைத்துக் கொண்டிருக்கும் இந்த கொடிய நோய் அல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு காலம் வரும் அந்த காலத்தில் முன்னோர்கள் கேள்விப்படாத கேள்விப்படாத பெயரூர் இல்லாத நோய்கள் மக்களை தாக்கிக் கொண்டிருக்கும் என்று சொன்னார்கள் அந்த காலம் வந்து விட்டது அந்த காலத்தினுடைய ஒரு சாயல் ஆரம்பித்து விட்டது மக்கள் கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இது போன்ற நோய் ரொம்பலங்கள் முன்னைய காலத்தில் இருந்ததில்லை பேரூர் இல்லாத நோய்கள் நாளுக்கு நாள் புதுமையாக வந்து கொண்டே இருக்கிறது அன்பு கூறி அல்லாஹு நல்லடியார்களே இது நாம் வாழ்வில் இல்லாமல் இருந்து சுமக்கின்ற ஒன்றே இதனைத்தான் சுமக்கின்ற அடையாளங்கள் கியாமத்துடைய நாளுடைய அடையாளங்களில் நாம் இல்லாமல் இருந்து சுமக்கக்கூடிய ஒரு அடையாளமாக இது போன்ற நிறைய அடையாளங்கள் இருக்கிறது அன்புக்குரிய அல்லாஹு நல்லடியார்களே இன்று நாம் கடைசி காலத்தின் அடையாளங்களில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருந்து இலக்கின்ற தோற்றத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில அடையாளங்களை மிக முக்கியமாக ஞாபகப்படுத்த வேண்டும் என்று நினைக்கின்றேன் காலத்திற்கு பொருத்தமாக இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் அன்புக்குரிய அல்லாஹு நல்லடியார்களே தாய்மார்களே சகோதரிகளே அந்த இரண்டு விடயங்களில் ஒன்றுதான் நல்லோர்களின் மறைவு நபி சொல்ல அல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் ஹரீசிலே சொன்னார்கள் அவர்கள் கடைசி காலம் வரும் பொழுது நல்ல மக்கள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக இந்த உலகத்துக்கு பிரியாவிடை கொடுத்துக் கொண்டே இருப்பார்கள் இந்த உலகத்தை விட்டும் சென்று கொண்டே இருப்பார்கள் இதனை நாம் இன்று கண்கூடாக வீட்டிலே முடக்கப்பட்டு வீட்டுக்குள்ளே இருந்தாலும் இந்த ஹதீசுடைய வெளிப்பாட்டை நாளுக்கு நாள் சமூக வலைதளங்களின் ஊடாக கேட்டுக்கொண்டும் நொந்து கொண்டும் இருக்கின்றோம் எத்துணை நல்லடியார்களுடைய மரண செய்திகளை நாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோம் சுபான் அல்லா நம்முடைய அயல் நாடிலே இந்தியாவிலே சமீப காலங்களுக்குள் ஒரு ஐந்து ஆறு மாதங்களுக்குள் நிறைய மூத்த உலமாக்கள் நல்ல மக்கள் இந்த உலகத்துக்கு பிரியாவிடை கொடுத்திருக்கின்றார்கள் சுபான் அல்லா அவர்களுடைய இழப்பை அவர்களுடைய இழப்பு ஒரு பெரும் இழப்பாக அந்த அந்த இடங்களுக்கு தெரிகிறது மார்க்கத்தை உறக்க சொன்னவர்கள் உண்மையை உறக்க சொன்னவர்கள் யாருக்கும் பயப்படாதவர்கள் இந்த உலகத்துக்கு பிரியாவிடை கொடுத்து விட்டார்கள் அதே போன்று தென்னாப்பிரிக்காவை சேர்ந்த உலகளாவிய ரீதியில் போற்றப்பட்ட ஒரு பெரும் ஆலிம் ஒரு மகான் இந்த உலகத்துக்கு பிரியாவிடை கொடுத்த செய்தி நம் அனைவருக்கும் தெரியும் மார்க்கத்தை அறிந்த ஆலிம்களிடத்தில் அவர்களுடைய பெருமதியை கேட்டு பார்த்தால் சொல்லுவார்கள் 
அன்புக்குரிய அல்லாஹு நல்லடியார்களே இதெல்லாம் நம்முடைய சிந்தனைக்கு பெரும் ஒரு பாரமாக தெரிவதில்லை ஏன் உலகத்துடைய மோகங்களும் கஷ்டங்களும் வறுமையும் நம்மை மறைத்திருக்கிறது சுபானல்லா நம்முடைய நாட்டை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் சமீப காலங்களுக்குள் கடந்த ஐந்து பத்து வருடங்களுக்குள் எத்துணை மூத்த உலமாக்களை எத்துணை நல்ல அடியார்களை போற்றப்பட வேண்டிய நல்ல மக்களை நாம் இழந்திருக்கின்றோம் சுபானல்லா இந்த இழப்பை ஈடு செய்ய முடியாது அன்புக்குரிய அல்லாஹு நல்லடியார்களே இது கியாமத்துடைய நாளின் அடையாளம் நபி சொல்ல அல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் ஒரு ஹதீசில் சொன்னார்கள் சொன்னார்கள் நபி சொல்ல அல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் கியாமத்துடைய நாள் நிகழாது எதுவரைக்கும் என்றால் இந்த உலகத்தில் இருந்து அல்லாஹுக்கு விருப்பமான நலவுடைய மக்கள் நல்ல மக்கள் இவர்களை கைப்பற்றும் வரைக்கும் கயாமத்துடைய நாள் நிகழாது என்று சொன்னார்கள் அந்த ஹதீசுடைய தொடரில் சொன்னார்கள் அல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் நல்ல மக்கள் இந்த உலகத்துக்கு பிரியாவிடை கொடுத்து இந்த உலகத்திலிருந்து சென்றதன் பின்னால் இந்த உலகத்தில் எந்த மனிதர்களில் எந்த நலவும் இல்லையோ நன்மையை சொல்ல மாட்டார்கள் நன்மை எது என்பதை சரியாக அறிய மாட்டார்கள் தீமை எது என்பதை உணர மாட்டார்கள் அப்படிப்பட்ட கெட்டவர்கள் தான் இந்த உலகத்திலே மீதமாக இருப்பார்கள் என்று சொன்னார்கள் நான் முந்தைய சொன்ன ஹதீசில் பின்தொடரில் வருகிறது இந்த உலகத்திலே மீதமாக கூடியவர்கள் நாம் இந்த ஈத்தம் பழத்தில் இருந்து கோதுமையில் இருந்து அகற்றக்கூடிய அந்த கழிவுகள் எந்த பிரயோஜனம் இல்லையோ அதே போன்று எந்த மனிதர்களில் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லையோ அப்படிப்பட்ட மக்கள் தான் இந்த உலகத்திலே மீதமாக இருப்பார்கள் என்று சொல்ல அல்லாஹு அலைகு செல்லம் கயாமத்துடைய அடையாளங்களை சொன்னார்கள் உயர்த்தப்படும் என்று சொன்னார்கள் நிறைய பயான்களிலே நாம் கேட்டிருப்போம் அன்புக்குரிய அல்லாஹ் நல்லடியார்களே ஈமானிய உள்ளமுடையவர்களே இந்த ஹதீஸ்களை ஆழமாக சிந்தித்து பாருங்கள் என்று உலகளாவிய ரீதியில் இது நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதனை உணருங்கள் இதனுடைய தாற்பயத்தை தாக்கத்தை உணருங்கள் ஷரியாத்தை படித்துக் கொள்ள முயற்சி செய்யுங்கள் ஷரியாத் இஸ்லாம் இந்த உலகத்தில் இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலட்டப்படுகிறது சுபான் அல்லாஹ் அன்புக்குரிய அல்லாஹு நல்லடியார்களே அப்படிப்பட்ட ஒரு காலம் வரும் பொழுது சொல்லாஹு அலிஹு செல்லம் சொன்னார்கள் மடமை அறிவின்மை தலை தூக்க ஆரம்பிக்கும் மக்கள் மடமையை அறிவின்மையை அது ஒரு அறிவு என்று நம்புவார்கள் அன்புக்குரிய அல்லாஹு நல்லடியார்களே எந்த அளவுக்கென்றால் ஷரியாத்தை உலமாக்களிடம் உலமாக்களின் வழிகாற்றலின்றி தேவைக்கு ஏற்றால் போல் மாற்றிக் கொள்வார்கள் சரியாத்தை முறையாக கேட்டு தெரிந்து கொள்ள உண்மையை உறக்க சொல்லும் ஆலிம்கள் மீதமாக இருக்க மாட்டார்கள் அன்புக்குரிய அல்லாஹு நல்லடியார்களே நல்ல மக்களோடு ஒலமாக்களோடு தொடர்புகளை அதிகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் திடீர் மரணங்கள் அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கிறது நிறைய நல்ல மக்களை நாளுக்கு நாள் இழந்து கொண்டிருக்கின்றோம் எனவே நல்ல மக்களுடைய சகவாசத்தை நல்ல மக்களுடைய தொடர்பை அதிகரித்துக் கொள்ளுங்கள் ஷரியாத்தை முறையாக தெரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யுங்கள் அந்த நல்ல மக்களின் நாவுகளால் நன்மாராயம் பெற்றுக் கொள்ள முயற்சி செய்யுங்கள் சமீபத்திலே ஒரு முப்பத்தி மூன்று வயதுடைய ஒரு வாலிபர் தன்னுடைய ஹலாலான உணவை தேடி தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு சென்றிருந்த நேரத்தில் அங்கு அவர் இந்த கொடிய நோயின் காரணமாக வபாத்தாகி விடுகின்றார் அன்புக்குரிய அல்லாஹு நல்லடியார்களே அவருடைய மரணத்தின் பின் நிறைய உலமாக்கள் நல்ல மக்கள் அவரை பற்றி அவருடைய நல்ல குணங்களை பற்றி அவருடைய நல்ல அகலாக்கை பற்றி புகழ்ந்து பேசி இருந்தார்கள் முப்பத்தி மூன்று வயது என்பது சுவர்க்க வாலிபர்களுடைய ஒரு வயது அன்புக்குரிய அல்லாஹு நல்லடியார்களே நான் சொல்ல வரக்கூடிய விடயம் என்னவென்றால் அவர் முப்பத்தி மூன்று வருடங்கள் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்திருந்தாலும் அவருடைய வாழ்க்கையை நல்ல மக்களோடு தொடர்புள்ளதாக வைத்திருந்தார் 
அவனுடைய எல்லா விடயங்களையும் சின்ன சின்ன விடயங்கள் இருந்து அனைத்து விடயங்களையும் நல்ல மக்களோடு ஒலமாக்களோடு மசூரா செய்யக்கூடியவராக கலந்தாலோசிக்க கூடியவராக இருந்திருக்கின்றார் சுபான் அல்லா எனவே அன்புக்குரியவர்களே நல்லோர்கள் நம்மை விட்டும் பிரியாவிடை கொடுக்கும் இந்த காலத்தில் நல்ல மக்களோடு தொடர்பை அதிகப்படுத்திக் கொள்வோம் அவர்களுடைய உபதேசங்களை கேட்டு தெரிந்து வாழ்க்கையில் பிரதிபலித்துக் கொள்வோம் அன்புக்குரிய அல்லாஹு நல்லடியார்களே அடுத்ததாக நாம் இழந்து கொண்டிருக்கும் தியாமத்துடைய நாளின் அடையாளங்களில் நான் முன்னதாக சொன்னதை போல் இழப்பதை போன்ற தோற்றத்தில் உள்ள அடுத்த விடயம் தான் திடீர் மரணம் திடீர் மரணங்கள் சொல்ல லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் தியாமத்துடைய நாளின் அடையாளங்களில் ஒன்றுதான் திடீர் மரணங்கள் உண்டாகுவது அன்புக்குரிய அல்லாஹு நல்லடியார்களே இன்று அதிகமான இளம் வயதுடைய வாலிபர்களுடைய மரண செய்திகளை நாம் அடிக்கடி அடிக்கடி கேட்டுக்கொண்டே இருக்கின்றோம் நன்றாக இருந்தார் நன்றாக பேசிக் கொண்டிருந்தார் திடீர் என்று மரணித்து விட்டார் சுபான் அல்லா திடீர் மரணங்கள் அதிகமாக உண்டாகுவது தயாமத்துடைய நாளின் அடையாளம் எனவே தயாமத்துடைய நாளை மிகவும் நெருங்கிவிட்டோம் மௌத்துக்கு மிகவும் நெருங்கிவிட்டோம் சுபான் அல்லா உலகத்தையே அல்லாஹ் முடிவுக்கு கொண்டு வர போகின்றான் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையும் அது முடிவுக்கு தான் போக போகின்றது சுபான் அல்லா நம் வாழ்க்கைக்காக என்ன தயார் செய்து வைத்திருக்கின்றோம் அன்பர்களே நண்பர்களே தாய்மார்களே சகோதரிகளே இமாமுனா அவர்கள் ஒரு கவிதையிலே சொன்னார்கள் கலைப்பாறுவதற்காக அல்லது தன்னுடைய ஹலாலான ரிஸ்கை தேடி ஏதோ ஒரு தேவைக்காக இன்னொரு நாட்டுக்கு செல்கின்றான் குடும்பங்களில் நாம் நம்முடைய குடும்பங்களை சார்ந்தவர்கள் வெளிநாட்டில் இருந்து மரண செய்திகளை கேட்டு தாங்க முடியாத வருத்தத்தோடு எத்தனையோ குடும்பங்கள் இருக்கின்றார்கள் நாம் அன்றாடம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் சுபான் அல்லா மௌத்து நம்மை விரட்டிக் கொண்டே இருக்கிறது அன்புக்குரிய அல்லாஹு நல்லடியார்களே அந்த கவிதையின் தொடரில் சொன்னார்கள் அவர்களுடைய தலைக்கு மேலால் மரணம் இருக்கிறது என்பதை அறிய மாட்டார்கள் அவர்களுக்கு மறைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த மரணம் தன் பிடரிக்கு பின்னால் இருக்கும் அந்த மரணம் நாளை வர இருக்கிறது இன்னும் ஒரு இரண்டு நாளில் வர இருக்கிறது அல்லது இத்தனை வயதில் வர இருக்கிறது என்று தெரிந்து விட்டால் அவன் தெரிந்த நாளே மௌத்தாகி விடுவான் ஏன் அவ்வளவு பயம் நம்முடைய நாம் மௌத்துக்கு பயந்தவர்களாக சிலர் இருக்கின்றார்கள் சுபான் அல்லா அன்புக்குரிய அல்லாஹு நல்லடியார்களே பெரியார்களே சகோதரிகளே மரவியில் இருந்து மீண்டெழுவோம் துனியாவின் மோகங்களில் இருந்து கண்விழிப்போம் உலகத்தின் கடைசி காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை உணர்ந்து கொள்வோம் இது நாம் வாழ வந்த இடம் அல்ல அன்புக்குரிய அல்லாஹு நல்லடியார்களே இந்த உலகத்துடைய வாழ்க்கை நாம் வாழ வந்த இடம் அல்ல வாழ்க்கையை தயார் செய்ய வந்த இடம் அல்லாஹ் சுபானு தாலா சூரத்து ரஹ்மானிலே சொல்கிறான் கொல்லுமன் அலைஹன் இது உலகத்தில் எல்லா வஸ்துக்களும் அழிந்துவிடும் எல்லாம் அழிந்துவிடும் இந்த உலகத்தில் எதுவும் நிரந்தரமானதாக இல்லை இந்த உலகத்துடைய வாழ்க்கை ஒரு குறுகிய கால வாழ்க்கை நபி சொல்ல அல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் முன்னோர்களுடைய காலத்தை வைத்து இந்த காலத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் வாழ்க்கையை பார்க்கும் பொழுது முன்னோர்களுடைய வாழ்க்கையில் மகரிபுக்கும் அசருக்கும் மகரிபுக்கும் இடைப்பட்ட அந்த குறுகிய கால அந்த குறுகிய நேரம் தான் இந்த அறுபது வருட எழுபது வருட வாழ்க்கை போல் என்று சொன்னார்கள் சுபான் அல்லா 
அல்லா குரானிலே தெளிவடுத்துகிறான் ஆகிரத்துடைய வாழ்க்கையில் ஒரு நாள் என்பது ஆயிரம் வருடம் என்பதை அல்லா சொல்லுகிறான் ஆகரத்துடைய ஒரு நாளை வைத்து இந்த உலகத்தினுடைய அறுபது எழுபது வருட காலத்தை கணிப்பிட்டு பார்த்தால் பிரித்து பார்த்தால் ஆகரத்துடைய ஒரு நாளில் இரண்டரை மணித்தியால வாழ்க்கை தான் இந்த உலகத்திலே வாழ போகின்றோம் குறுகிய காலம் என்பதற்கு சுருக்கம் இதுதான் டூ அண்ட் ஹாஃப் அன் அவர்ஸ் வாழ்க்கை இரண்டரை மணித்தியால மூன்று மணித்தியால வாழ்க்கை இதனைத்தான் அல்லாஹ் அவனுக்கு விருப்பமான முறையில் கணிக்கும்படி நமக்கு சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறான் சோதனைகளை தந்து சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறான் இன்று நாம் அதிகமாக நிறைய குடும்பங்கள் நிறைய மக்கள் கஷ்டத்திலே கவலையிலே கண்ணீரிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் நலவை கொண்டும் சோதிப்போம் கெடுதியை கொண்டும் சோதிப்போம் விதம் விதமாக அல்லா சோதிக்கின்றான் சுகத்தை தந்து சோதிக்கின்றான் சொத்தை தந்து சோதிக்கின்றான் அன்பை தந்து சோதிக்கின்றான் ஆரோக்கியத்தை தந்து சோதிக்கின்றான் அள்ளி கொடுத்து சோதிக்கின்றான் கிள்ளி எடுத்து சோதிக்கின்றான் சுஹான் அல்லா வயிறார உணவு கொடுத்து சோதிக்கின்றான் பசியை பட்டினியை கொண்டு சோதிக்கின்றான் பட்டம் பதவியை கொண்டு சோதிக்கின்றான் பயத்தை கொண்டு சோதிக்கின்றான் வறுமையை கொண்டு சோதிக்கின்றான் சுபான் அல்லா இதைத்தான் அல்லா சொல்லுகிறான் நலவை கொண்டும் சோதிப்போம் கெடுதியை கொண்டும் சோதிப்போம் சுபான் அல்லா ஆனால் அல்லா அந்த ஆயத்தை முடிக்கும் பொழுது சொல்லுகின்றான் எவ்வளவு பெரிய சோதனைகள் வந்தாலும் என் அடியார்களே நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்க எவ்வளவு பெரிய சோதனை வந்தாலும் அந்த சோதனைக்கு மேலால் ஒரு சிந்தனையை போடுங்கள் நாம் அல்லாஹின் பக்கம் திரும்ப இருப்பவர்கள் இந்நாள் இல்லாஹி நம் அல்லாஹுக்குரியவர்கள் அல்லாஹுவின் பக்கம் திரும்பி செல்ல இருக்கின்றோம் அல்லாவின் பக்கம் மீட்டப்படுவோம் சுபகான் அல்லா எனவே இந்த உலகத்துடைய கவலைகளை மறக்க வேண்டுமா இந்த உலகத்துடைய கஷ்டங்களை மறக்க வேண்டுமா இந்த உலகத்தில் ஏற்படக்கூடிய இழப்புகளை மறக்க வேண்டுமா ஒரே வழி ஆகிரத்தை நினைத்து பாருங்கள் அல்லாஹின் பக்கம் திரும்ப இருக்கின்றோம் என்பதை நினைத்து பாருங்கள் இது அற்பமான குறுகிய கால ஒரு வாழ்க்கை என்பதை நினைத்து பாருங்கள் கஷ்டங்கள் கஷ்டங்களாக தெரியாது கவலைகள் கவலைகளாக புலன்படாது இழப்புகள் இழப்புகளாக இருக்காது யார் இந்த உலகத்தை நோக்கமாக கொண்டு வாழ்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு தான் இந்த உலகத்தில் ஏற்படும் கவலைகள் கவலைகளாக இருக்கிறது பாரமாக இருக்கிறது துன்பங்கள் துன்பலங்களாக தெரிவிடுகிறது இழப்புகள் இழப்புகளாக தெரிவிடுகிறது உண்மையான மொம்மீன்களுக்கு இழப்பு வந்தாலும் நலவுகள் உண்டாகினாலும் அவர்கள் சந்தோஷமாக இருப்பார்கள் ஏன் ஒன்றை இழந்துவிட்டால் நினைப்பார்கள் இது அல்லாஹ் கொடுத்ததை அவன் எடுத்துக்கொண்டான் அன்புக்குரிய அல்லாஹ் நல்லடியார்களே எனவே உலகத்தை நோக்கமாக கொண்டவர்களுக்கு தான் இந்த உலகத்தில் ஏற்படக்கூடிய கஷ்டங்களும் கவலைகளும் பாரங்களா பாரமாக இருக்க வேண்டும் இமானிய உள்ளங்களாகிய நமக்கு இது கஷ்டங்களாக இருக்கக்கூடாது இது பாரமாக இருக்கக்கூடாது இது கவலையாக இருக்கக்கூடாது இதனை ஈமானை கொண்டு தீர்த்துக் கொள்வோம் கதிரை நம்பியவர்கள் இன்று வாழ்க்கையில் கஷ்டங்களாக இருக்கிறது அன்றாட தேவைகளுக்கு கஷ்டங்களாக இருக்கிறது சுபான் அல்லா தொழுகையை விட்டு விடாதீர்கள் அல்லாஹுவை மறந்து விடாதீர்கள் ஈமானுக்கு மாற்றமான பேச்சுக்களை பேசி விடாதீர்கள் சொன்னார்கள் நபி சொல்ல அல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் கடைசி காலம் வரும் பொழுது ஈமானை பாதுகாப்பது எந்த அளவு கஷ்டமாக இருக்கும் என்றால் உள்ளன் கையில் நெருப்புத்தனலை வைத்துக் கொண்டு இருப்பது எவ்வளவு கஷ்டமோ அதை விடவும் கஷ்டமாக இருக்கும் சுபான் அல்லா இன்று மக்கள் பேசக்கூடிய வார்த்தைகளை பார்க்கின்றோம் அல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் அல்லாஹை மறந்து விடாமல் இருப்போம் ஷரியாத்துடைய முறைகளை மறந்து விடாமல் இருப்போம் அல்லாஹுவை நம்பி வாழுங்கள் தவக்கல் அல்லா அல்லாஹின் மீது பூர்த்தியான நம்பிக்கை வைத்தவர்களை அல்லா வீணாக்க மாட்டார் அல்லா கைவிட மாட்டான் கஷ்டங்களை தந்து சோதிப்பது நீங்கள் அல்லாஹை மறந்து விட்டீர்களா அல்ல அல்லாஹின் பக்கம் திரும்புகின்றீர்களா என்பதை ஒரு கணம் தட்டி பார்ப்பதற்காகத்தான் அல்லா சோதனைகளை தருகிறான் அல்லா நம்மளோடு கோபத்தில் இந்த சோதனைகளை தரவில்லை கடைசி காலம் பொழுது வறுமை அதிகரிக்கும் அன்புக்குரிய அல்லாஹு நல்லடியார்களே 
பொருள்களின் விலை உயர்வு அதிகரிக்கும் இதனை எல்லாம் நாம் சரியாத்துடைய கண்ணோட்டத்தில் பார்ப்போம் ஈமானுடைய கண்ணோட்டத்தில் பார்ப்போம் உலகத்துடைய கண்ணோட்டத்தில் பார்த்தோம் என்றால் நம் மடையர்களாக மாறிவிடுவோம் அல்லாஹுக்கு விருப்பம் இல்லாத வார்த்தைகளை பேசக்கூடியவர்களாக ஆகிவிடுவோம் அல்லாஹின் கோபத்துக்கு தகுதியானவர்களாக மாறிவிடுவோம் அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும் எனவே அன்புக்குரிய அல்லாஹ் நல்லடியார்களே இன்றோ நாளையோ நம்முடைய மரணம் நம்மை விரட்டி கொண்டே இருக்கிறது மரணத்தை அதிகமாக நினைவு கூறுங்கள் உலகத்துடைய கஷ்டங்கள் கஷ்டங்களாக தெரியாது அன்பர்களே மக்கள் மரணத்தை விட்டு ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அது உங்களை வந்தே தீரும் என்று அல்லா சொல்லுகிறார் அன்புக்குரிய அல்லாஹு நல்லடியார்களே இந்த இந்த பயண தடையுடைய காலங்களில் வீடுகளிலே முடங்கி இருக்கின்றோம் குடும்பங்களாக சேர்ந்திருக்கின்றோம் விருத்தியான ஒரு நிலைமை உண்டாகும் அன்புக்குரியவர்களே தீனை வீட்டுக்குள்ளே எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் வீட்டுக்குள்ளே குரானை ஓதுவதற்கு பழகிக் கொள்ளுங்கள் வீட்டுக்குள்ளே தொழுகைகளை நேர நேர காலத்தோடு அந்தந்த நேரத்தில் குடும்பங்களாக இருந்து தொழுவதற்கு முயற்சி செய்யுங்கள் இந்த காலமும் ஒரு வசந்தமான காலமாக இருக்கும் சுபானல்லா நிறைய வீடுகளிலே கேள்விப்படுகின்றோம் குடும்பங்களாக சேர்ந்து தொழுகின்றார்கள் குடும்பங்களாக சேர்ந்து ஒவ்வொரு நாளும் இந்த கஷ்டத்திலே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்காக யாசீனை ஓதி விக்ரிகள் செய்து துவா செய்யக்கூடிய காட்சி உள்ள வீடுகளும் நிறைய இருக்கிறது அல்லா அவர்களுக்கு ரஹ்மத்து செய்வானாக நம்முடைய வீடுகளை மாற்றிக் கொள்ளுங்கள் நல்ல முறையில் நல்ல சூழலில் இருப்பவர்கள் நண்பர்களுக்கு தொடர்பு கொண்டே குடும்பங்களுக்கு தொடர்பு கொண்டே அவர்களுக்கு நல்ல விடயங்களை ஞாபகப்படுத்துங்கள் நல்லதை சொல்லிக் கொடுங்கள் குடும்பங்களோடு சந்தோஷமாக எவ்வாறு இருப்பது என்பதை உணர்த்துங்கள் அன்புக்குரிய அல்லாஹு நல்லடியார்களே இந்த காலத்தை பொன்னான வசந்தமான ஒரு காலமாக மாற்றிக்கொள்வோம் அல்லா சுபானு தாலா நம்ம கேட்பட்டிருக்கக்கூடிய கஷ்டங்களை கவலைகளை துன்பங்களை அல்லாஹ் நீக்கி வைப்பான் துவா செய்வோம் அல்லாஹுடன் மீறுவோம் அல்லாஹுடைய ஞாபகத்தோடு இருப்போம் சரியாத்தோடு இருப்போம் உலமாக்களோடு தொடர்பு கொள்வோம் நல்ல மக்களோடு தொடர்பு கொள்வோம் அல்லாஹ் சுபானு தாலா எங்களுடைய இறுதி முடிவையும் அவனுக்கு விருப்பமான முறையில் அவன் பொருந்திக் கொண்ட விதத்தில் அல்லாஹ் ஆக்கி அருவானாக அலமீன் வரமத்துல்லாஹி வபரக்கா